বাবা জন রাজি হইলেন এবং তার সন্তানদের পরিবার বর্গের মাধ্যমে যখন সিদ্ধান্ত আমাদের জানানো হইল তখন আমরা উত্তরে আর কাছাকাছি আর হসপিটালে গেলাম কদর টিভির নিয়মিত পডকাস্ট অনুষ্ঠান মুডিদের দৃষ্টিতে মোর্শেদ অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সুফি সম্রাট হজরত শাহ দেওয়ানবাগি রহমতুল্লাহ হজর কেবলা জানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক যিনি প্রায় দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর মোর্শেদ কেবলা জানের সঙ্গে থেকেছেন এবং তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে বাবা জানের চিকিৎসা কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন প্রফেসর ডক্টর আব্দুল সালাম ভাই যিনি একজন বাংলাদেশের বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আপনাকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সালাম ভাই আপনি তো সেই আমরা যেটা জেনে জেনেছি যে উনিশশো সাল থেকে সম্ভবত বাবাজানের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং সেই থেকে দীর্ঘদিন আপনি গোলামিতে সংযুক্ত ছিলেন দরবারে বিভিন্ন গোলামিতেও ছিলেন এবং বাবাজানের চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আপনি অনেক কিছু সাক্ষী মানে কালের সাক্ষী হিসেবে আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে আপনার কাছে আমরা শুরুতেই জানতে চাচ্ছি যে আপনি সুফি সম্রাট হজরত শাহ দেওয়ানবাগি রহমত আলহীকে আপনি কিভাবে তার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং কবে তার সান্নিধ্যে কিভাবে এসেছিলেন আমি মূলত আমার বন্ধু ডাক্তার সর্দার এনামুল হক তার সাথে আমার প্রথম পোস্টিং হয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মঠবাড়িয়া সেখানে আমরা দুইজন একত্রে ছিলাম এবং তার মাধ্যমেই আমি বাবাজানের সন্ধান পাই ওর সাথেই বিভিন্ন সময় ঢাকা আসি এবং যখনই আমরা ঢাকা আসতাম চেষ্টা করতাম বাবাজানের সাথে দেখা করার জন্য তখন বাবাজান ছিলেন একশো চুয়ান্ন আরামবাগ দোতলায় প্রথম বাবাজানের সাথে আমার দেখা হয় আমি বাবাজানের সাক্ষাৎ পাই ওখানেই ডাক্তার সর্দার এনামুল হক সে উনি বাবাজানের মুড়ির ছিলেন আগে থেকেই উনি এ ব্যাপারে ছিলেন ভক্ত ছিলেন মাঝে মাঝে আমার সাথে আলোচনা করতেন দরবার বিষয়ক একদিন হঠাৎ উনি সকালবেলা উঠেই বললেন যে আমি এক্ষুনি ঢাকা যাব আমরা সাধারণত ঢাকা আসা যাওয়া একসাথে আসা যাওয়া করতাম এবং কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে ঢাকা যাবেন আমি জিজ্ঞেস করলাম কী ব্যাপার কী জন্য যাবা বলল না বাবা অসুস্থ আমি আর কোনো প্রশ্ন করি না আমার ধারণা ছিল হয়তো দরবার শরীফ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা আছে তারপর প্রায় এক সপ্তাহ পর এনাম ফেরত গেল জিজ্ঞেস করলাম কি সমস্যা কি হয়েছে বল তখন বললেন যে আমাদের এই ইমাম শাহ চন্দ্রপুরি হুজুর ওফাত লাভ করছেন সব কিছু বাদ দিয়ে চাকরি বাকরি ছুটি ছাটা বলছে কিচ্ছু লাগবে না আমি গেলাম তার যে এনাম তার যে দরবারের প্রতি তার তরিকার প্রতি যে তার ডিভোশন তা সেটা তখন বুঝতে পারলাম এবং তো তখনই আমার মনে হইল যে এই তরিকার যারা অনুসরণ করে বা এই তরিকার যারা মালিক তা তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন এইটা আমার প্রথমবারে এটা মনে হইল এই ঘটনার পর থেকে এর এরপরে মূলত আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন যে একজন মানুষ কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই হঠাৎ করে সে কেমনি বুঝলো তার মোর্শে অসুস্থ বা কোনো একটা বিষয় ওখান থেকে মূলত আপনার এই আলোচনা করতে করতে হয়তো একসময় গিয়ে আপনি জি পরবর্তীতে সাধারণ বাগির মতো সন্ধান পেলেন হ্যাঁ এরপরে যখনই ঢাকায় আসতাম এবং সম্ভব হল যখনই আমরা একত্রে আসতাম তো তখন চেষ্টা করতাম দরবার শিল্পে যাওয়ার এবং বাবাজানের কাছে যতটা সম্ভব সময় কাটানো কথা শোনা এবং দরবারের নিয়ম কানুন আমাদের এই সীমিত সামর্থ্য মধ্যে যতটা পারতাম আমরা চেষ্টা করতাম বাবাজানের যখন সান্নিধ্যে আসলেন তাকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করলেন তখন আপনার মূলত কোন সবিস মাসুদকে বাজানের কোন গুণগুলো বা কোন বিশেষত্বগুলো আপনাকে আকৃষ্ট করছিল যে উনি আমার মসজিদ হতে পারেন প্রথমত আমার বন্ধু ডাক্তার সর্দার এনামুল হক তার মাধ্যমে শোনা মূলত এনামুল হক ওর ওকে দেখা ওর চাল চলন এগুলো তারপরে বাবাজান সান্নিধ্যে যখন আসলাম তখন ধর্ম সম্পর্কে ধারণাটাই আমার আসলে পরিবর্তন হয়ে গেল কারণ প্রচলিত যে পীর মোর্শেদ তারা যেভাবে যে কায়দায় ধর্ম প্রচার করে বা বলে বাবাজানের বলার ধরন 
বা তার পথ নির্দেশনা তার থেকে একটু ভিন্ন ছিল এটাই আমাকে আকৃষ্ট করে এবং বিশেষত ধর্মের মধ্যে যে একটা আধ্যাত্মিকতা দরকার রুহানি শক্তি দরকার এইটা আমার কাছে বাবাদানের কাছে আসার পরে এইটাই আমার মনে হয়েছে তার কারণ প্রচলিত যা ধর্ম প্রচার করে তো তারা বই পড়ে কেতাব পড়ে এবং বই কেতাব অনুযায়ী বলে এবং আমার ধারণা অনেকের মধ্যেই প্রচলিত যে পীর মোর্শেদ যারা আছে তাদের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান অভাব আমার কাছে মনে হয়েছে এবং বাবাদানের কাছে আসে মানে এইটাই মনে হয়েছে যে না এখানে একটা আধ্যাত্মিক জ্ঞান আছে বাবাদানের সাথে আল্লাহ তালার একটা যোগাযোগ আছে উনি যা কিছু বলেন যা কিছু করেন উনি ওনার সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারাই বলেন বা করেন এরকম একটা ধারণাই আমাকে এখানে আকৃষ্ট করে এবং প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থায় অন্য হুজুরা যেভাবে চলে যেভাবে বলে এই আমার মোর্শেদ তার থেকে অনেক ভিন্ন ছিলেন এই ভিন্নতাটাই এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান আসে এই বোধটাই আমাকে বাবাজানের প্রতি আকৃষ্ট করে খুব সুন্দর একটা বিষয় বলেছেন যে আধ্যাত্মিকতা এবং তার যে ঐশী একটা তার ক্ষমতা ক্ষমতা বা তার নিদর্শন দেখেই মূলত আকৃষ্ট হওয়া আমরা অনেকে এসব এ কারণ নিয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি এবং সেটাই আমরাও আমাদের জীবনে সেটাই পরিলক্ষিত হয়েছে আপনি যখন তরিকা পালন শুরু করলেন তাকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করার পর নিজে যখন তরিকা আমলগুলো করা শুরু করলেন এরপরে কি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন বা কী ধরনের পরিবর্তন দেখেছেন আপনি আমার ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষত চিকিৎসক হিসাবে চলতে গিয়া বিভিন্ন সময়ে বাবা জানের কিছু উপদেশ আমার প্রতিটা মুহূর্তে ভালো লাগছে চেষ্টা করছি বাবা জানের হুকুম মনে করার জন্য বাবা জানের সাথে অসংখ্য ঘটনা আছে ডাক্তার হিসাবে চলতে গিয়া বিভিন্ন সময় বাবা জানের কথা মনে পড়ছে যেমন বাবা জান একদিন কথা প্রসঙ্গে বলতেছিলেন যে আপনার এই যে রুগীপত্র দেখেন আপনাদের কখনো খারাপ লাগে না আমি ঠিক প্রথম দিকে বুঝতে পারি নাই যে বাবাদান কি বলছে এবং আমি কি উত্তর দেব তো বলছি যে বাবাদান আমরা তো কত রকম রুগী দেখি কত সময় কত রকম লাগে এটা তো কেমন করিয়ে বলবো বা এরকম একটা কিছু বললাম বাবাদান বললেন না এই যে আপনারা দেখেন পুরুষ মহিলা বিভিন্ন রকম রুগী ইত্যাদি এতে কোনো সমস্যা মনে হয় কি না তখন আমার কাছে মনে হলো যে হ্যাঁ বাবাজান আসলে আমাদের কাছে স অনেক রকম সব রকম রুগী আসে এক এক রুগী এক এক রকম তবে যে যখন আমরা রুগী দেখি এবং যদি সত্যিই রুগী হয় তখন কিন্তু আমাদের কাছে পুরুষ মহিলা বা অন্য কোনো বোধ কাজ করে না তখন আমরা রুগী হিসাবেই দেখি তো তখন আমাদের কাছে এই পুরুষ মহিলা বা অন্য কোনো বোধ কাজ করে না তবে অনেক সময় যে সবাই একরকম রুগী না কিছু লোক আছে যারা আসলে রুগী না আসে বিভিন্ন বাহানা করার জন্য তখন একটু খারাপ লাগে তখন বাবাজন বললে যে দেখেন এটাই স্বাভাবিক তো তবে একটা খেয়াল রাখবেন যে যখনই আপনার কাছে কোনো কিছু খারাপ লাগে মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ খেয়াল করবেন সত্যি আমার এই কথাটা আমি অতি সর্বসময় মনে রাখার চেষ্টা করছি রুগী দেখার ব্যাপারে এবং এবং সততার সাথে রুগী দেখার চেষ্টা করছি এটাই বাবাদানের এই একটা কথাই আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে যখনই কোনো খারাপ লাগে বা কিছু আনিউজল মনে হয় কষ্ট মনে হয় বা সমস্যা মনে হয় তখন মনে মনে আমি আল্লাহ আল্লাহ খেয়াল করতাম আমরা একটু জানতে চাচ্ছি যে আপনি তো দীর্ঘদিন মসজিদকে প্রাজানের সান্নিধ্যে ছিলেন এবং অনেক কার্যক্রমের সাথে সম্ভবত আপনি জড়িত ছিলেন মোহাম্মদ ইসলামের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আপনি কি কি কার্যক্রমে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন যেহেতু আমরা পেশাগত কারণে ব্যস্ত থাকি অনেক সময় দূরে থাকতাম ব্যস্ত থাকতাম সবসময় ধর্মীয় কাজ যদ্দূর সম্ভব চেষ্টা করতাম তারপরে দরবার শরীফে যখনই সম্ভব হইতে হয়তো সময় থাকতো আসার চেষ্টা করতাম তারপরে বিভিন্ন সময় দরবারে বাবা যান হোক বা অন্য যে কোনো কারণে হোক চিকিৎসা সংক্রান্ত যখন যে সমস্যা ছিল আমাকে খবর দিলে অবশ্যই আসার চেষ্টা করতাম আর এছাড়াও দরবারে যখনই সময় হইত তখনই আসা সময় দেওয়া বাবা জানের বক্তব্য শোনা 
চেষ্টা করতাম বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা হাজির থাকার চেষ্টা করতাম বিভিন্ন বাৎসরিক মিলাদ মাহফিল অন্য অন্য অনুষ্ঠানে মেডিকেল ক্যাম্প একটা বিষয় ছিল আমি এবং অন্য অন্য ডাক্তার ভাইরাস যে যখন ছিল তাদের সাথে একত্রে মেডিকেল ক্যাম্পে সেবা দেওয়া এটা আমাদের একটা প্রায় সব ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করতাম সামর্থ্য এবং সুবিধা অনুযায়ী যখন দরবার শরীফ অর্থাৎ বাবের রহমত দরবার শরীফ যখন নির্মিত হয় তখনও সম্ভবত আপনি গোলামিতে নিয়োজিত ছিলেন তখনকার অভিজ্ঞতারা যদি বলতেন বা কীরকম কীভাবে কী কাজ করেছিলেন পুরান দরবার শরীফ থেকে যখন নতুন জায়গায় বিল্ডিং হইতেছিল তো তখন আমরা সময় পাইলেই আসতাম উপস্থিত মতে যখন যে কাজ করার চেষ্টা করতাম অংশগ্রহণ করতাম বা কোনো কাজ না থাকলে দাঁড়াইয়ে দেখতাম এবং একদিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে বোধ হয় খুব সুন্দর কাজের শেষের দিকে যখন উপরের বড় গম্বুজটা তৈরি হবে ওই গম্বুজের জন্য যে ওই রডের যে মানে বৃত্তাকার আকারে রড কাটতে হবে জোড়া লাগাইতে হবে এই ব্যাপারে ই হচ্ছিল তখন এটা কেমনে কি করা যাবে এ নিয়ে আলাপ হচ্ছিল তখন উপস্থিত যারা ছিল তাদের সাথে আমি একজন ছিল আমরা বললাম তৈরি একটা কাজ করেন এই ইটা দেখান মাপটা দেখান এর ডায়ামিটার কত সেই অনুযায়ী আমরা অঙ্কের মতো হিসাব করে বের করা সম্ভব যে এই প্রত্যেকটা যে রডের যে কতটুকু প্রয়োজন কতটুকু প্রয়োজন হবে সেইটা এবং তা আমরা অঙ্ক করে দেখলাম একই সাথে আবার আমরা ওই মাটিতে বা ছাদের উপরেই তখন বৃত্তের যে ডায়ামিটার সেই অনুযায়ী আমরা দড়ি দিয়ে ওরকম সার্কেল আঁকলাম আঁকে দেখলাম যে হ্যাঁ আমার অঙ্কের হিসাব এবং ওই বাস্তবে আমরা যেটা আঁকি একই হয় এরপর সবাই মিলে তখন যারা কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য অন্য যারা ছিল সবাই মিলে ওইভাবে কাজগুলো করা হইল এবং আমরাও তখন থাকত এবং আরও মনে আসছি তখন আমরা একটা না অনেক সময় কাজ করতাম এবং এর মধ্যে আমাদের ক্ষুধা বা কোনো কষ্ট মনে হইত না এবং একটা আনন্দের মধ্যে দিয়ে আনন্দের মধ্যে ছিল আমি করতেন এবং মাঝে মাঝে বাবা যান যখন দেখতে আসতেন উনি উৎসাহ দিতেন এবং বলতেন যে আপনারা বিশ্রাম নেন নাস্তা করেন এখন আমার মনে হইত যে না বাবা যান আমাদের তো কোনো কষ্ট মনে হয় না এবং এই গোলামি করার মধ্যে একটা আনন্দ ছিল মানে একটা আলাদা একটা ফায়ার্স কাজ করেছিল যে কারণে কোনো ক্লান্তি ক্ষুধা কিছুই আসেনি আমরা একটা অনেক সময় আমরা ওই ওখানে কাছে থাকতাম বা যখন যে কাজটুকু করা লাগে বা করা সম্ভব ছিল করতাম এর মধ্যে কোনো দুর্বলতা ক্ষুধা বা ঘুম বা এরকম এখানে ক্লান্তি বোধ হইত না সাধারণ বাগির রহমত আলাই হুজুকের বাজান্ত ছিলেন যুগের ইমাম উনি একজন জগৎশ্রেষ্ঠ মহামানব ছিলেন উনি মানুষের চিকিৎসক ছিলেন বা মুড়িদের চিকিৎসক চিকিৎ চিকিৎসক ছিলেন মনে আত্মার চিকিৎসক বলি বা অনেক রোগী তো অনেক মুড়িত তো তার সামনে এসেও সুস্থ হয়ে যেতেন তার দয়ায় মানে তার মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমিনের দয়া পেয়ে তার চিকিৎসা আপনি করতেন কীভাবে তার চিকিৎসা করতেন এটা একটু আমাদের খুব জানার আছে এইটা আসলে একটা অদ্ভুত জিনিস সেটা হলো মূলত আমি বাবা জানের চিকিৎসা করতাম কথাটা তা না বাবা জান যখন যে সমস্যা হইতো আমরা কাছে আসে জিজ্ঞেস করতাম বাবা জান আপনার কী কষ্ট মনে হয় কী সমস্যা মনে হয় বাবা জান তার মতো বলতেন বলার পরে আমরা তখন বাবা জানকে বলতাম যে বাবা জান এই যা শুনলাম বা যা দেখলাম এই আমাদের ডাক্তারি মতে এটা এই রকম এই অসুখ বললে মনে হয় এবং এই রোগের জন্য কি লাগবে বাবা জান জিজ্ঞেস করত বাবা জান আমাদের ডাক্তারি মতে চিকিৎসা এই বাবা জান এরপরে চুপ থাকতাম বাবা জান যখন বলতেন আচ্ছা চিকিৎসা দেন তখন আমরা চিকিৎসা দিতাম মূলত বাবা জানের চিকিৎসা বাবা জান নিজেই করতেন আমাদের মুখ থেকে জানতেন একটা জিনিস আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি বাবা জান কখনোই আমরা ডাক্তারি মতে যখন যে চিকিৎসার কথা বলতাম খুব কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া বা প্রায় কখনোই দ্বিমত করেন নি আচ্ছা দেন যে চিকিৎসা বলতাম বাবা জান বলতেন চিকিৎসা দেন তবে চিকিৎসা অবশ্যই বাবা জানের মত এবং সম্মতিক্রমে হইত মূলত বাবা জানের চিকিৎসা বাবা জানই করতেন 
এবং এটা আমাদের দ্বারা আমরা বলতাম বা আমরা লিখে দিতাম আপনার তো বাবাজানের সঙ্গে অনেক স্মৃতি আছে আমরা একটু আপনার সেই স্মৃতিগুলো একটু শুনতে চাচ্ছি যে বাবাজানের সঙ্গে আপনার অনেক হয়তো কথা হয়েছে এবং অনেক চিকিৎসা করতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে এগুলো একটু আমার শোনার খুব আগ্রহ আমাদের বাবাজানের সাথে একদিন দরবারে বসা বা বাবাজান সামনে তখন জ্বর সংক্রান্ত বিষয়ে কথা হইতেছিল কার জ্বর আমার এখনই খেয়াল নাই তো জ্বর কি জ্বর তারপর বললাম বাবাজান যে টাইফয়েড হইতে পারে আমাদের ধারণা জ্বরটা টাইফয়েড হবে এই বাবাজান যে সে জ্বর কেন হয় আমি বললাম বাবাজান এক ধরনের রোগ জীবাণু আছে এই রোগ জীবাণুর কারণে এগুলো হয় বাবাজান একটু সময় থামলেন আমরাও চুপচুপ বসে আছি তারপর আবার বললেন যে এগুলো কি দেখতে খুব বিশ্রী জি বাবাজান কিন্তু এগুলোর গায়ে কি এরকম লোম লোম আসে জি বাবাজান জীবাণুটা ওটার কথা হ্যাঁ রোগ জীবাণুর কথা বললো এটার কি কোনো পুরুষ মহিলা আছে বললে হ্যাঁ বাবাজান তাও আছে আসলে তখন মনে হইল যে টাইফয়েড জ্বরের যে রোগ জীবাণু সালমোনেলা টাইফি সেই রোগ জীবাণুর সঠিক বর্ণনাটাই বাবাজান বলছেন এবং আমার যেটা মনে হইতেছিল বাবা যেন ওই মুহূর্তে ওই ওইটা দেখতেছে এবং দেখে থেকে বলতেছে আমার কাছে এরকম মনে হইল আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি যে এই রোগ জীবাণু সম্পর্কে আমরা এতদিন পড়াশুনো করে যেভাবে যেমনটা জানছি ঠিক বাবাজান সেই বর্ণনাগুলোই তার সামনে বসে বসে দিচ্ছেন হ্যাঁ এবং বাবাজানের কথা শুনে মনে হইতেছিল বাবাজান ওই তার দৃষ্টি দিয়ে ওই রোগ জীবাণুটাকে মনে হয় দেখতেছে এরকমই মনে হইল এছাড়াও আরও অনেক ঘটনা যেমন আমার বড় বোন সে আমারও বড় সবার বড় ওই বিভিন্ন সময়ে আমার কাছ থেকেই উনি জানতেন ওই বাবাজার সম্পর্কে তরিকা সম্পর্কে এবং যতটা আমি তারে বলছি উনি চেষ্টা করতেন ফলো করার উনি একবার দরবার সবে আসছিল না ওই আমার সেই বড় বোনের একটা ঘটনা মনে পড়ে বড় বোনের একটা দুধের গরু ছিল তার একটা বাছুর একদিন ওই বাছুরটা অসুস্থ হয়ে পড়ে বেশ একেবারে খুব বেশি অসুস্থ যায় যায় অবস্থা অর্থাৎ তখন আমার বড় বোন হঠাৎ করে তার খেয়াল পড়ল যে তার ওই আত্মার বাণী বই এইটা পানিতে চুবাইয়া ওর থেকে একটু পানি ওই বাছুরের গায়ে ছিটাই দিয়েছেন একটু পানি খাওয়াই দিয়েছেন সাথে সাথে গরুর বাছুরটা ভালো হয়ে গেছে এই ঘটনা আমি ওই বড় বোনের কাছ থেকে পরবর্তী যে দিন বাড়িতে গেছি তার কাছ থেকে শোনা এবং তারপর থেকে আমার ওই বড় বোন আরও বেশি বাবাজানের প্রতি তরিকার প্রতি আকৃষ্ট হয় আরও অনেক ঘটনা আছে যেমন আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু উনি তখন অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ ওনার আমাদের পরীক্ষা পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট থার্ড পার্ট আছে উনি সেকেন্ড পার্ট পরীক্ষায় অনেকবার খারাপ করতেছিলেন এবং ওনার ওই পরীক্ষার কতগুলো টার্ম আছে যে কতবার পরীক্ষা দেওয়া যাবে উনি লাস্ট টার্মে পরীক্ষা দিল পরীক্ষা বেশ ভালো হয়েছে হঠাৎ করে দেখা গেল উনি ফেল করছে তখন আমার ওই বন্ধু সব মন খুব খারাপ আমার সাথে বলল তার এখন কি বলার আছে আমি বুঝতে পারতেছিলাম না অনেকক্ষণ আমরা বসে পিজির লাইব্রেরিতে বসে চা টা চা খাইলাম ওটা সান্ত্বনা দিলাম তারপর বললাম যে আচ্ছা চল আমরা দরবার শরীফে যাই ওই বন্ধু উনিও আসতো মাঝে মাঝে দরবারে আসলাম আসার পরে বাবাজান জিজ্ঞাসা আসলেই জিজ্ঞাসা করতো ডাক্তার সাহেব কেমন আসছেন কিছু বলবেন জি বাবা বলবো কি বললাম বাবা যান ওই আমার বন্ধু তো পরীক্ষা দিয়েছিল পরীক্ষায় খারাপ করছে এবং এইটাই ওর শেষ চান্স এবং এই এইবারে পাশ না করলে সে কোর্স থেকে আউট হয়ে যাবে কি খারাপ করলো কেমন করলো আমি বললাম বাবা যান এই এই একটা ছোট সাবজেক্ট আছে এইটা সাধারণত কেউ ফেল করে না বা এইটা কখনো আমরা হিসাবেই ধরি না কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওইটাতেই ফেল করছে তা বাবা বললো কেমন হইল তো আমরা কিছু বুঝতেছি না কি বলবো কি করব। 
কজন বলল আচ্ছা আপনার কথা বলেন কজন কার সাথে কথা আপনি সারদের সাথে কথা বলেন তখন আমরা দুই বন্ধু বের হয়ে আসলাম আসার পরে আমরা ঠিক বুঝতেছিলাম যে কার কাছে যাই কার কাছে কি কথা বলি এরপরে মনে হলো আমাদের এক সিনিয়র ভাই ডাক্তার ওনার সাথে আলাপ করলাম যে এই ঘটনা কি করা যায় উনি গিয়ে তখন ওই যে আমাদের সেই সাবজেক্টের স্যার তার সাথে আলাপ করলেন এবং তখন স্যারও খুব আশ্চর্য হলেন যে এই ঘটনা কেমনে ঘটলো এইভাবে তো ফেল করার কথা না ঘটনা কি হয়েছে ওর পরীক্ষা কি আমি নিছি বলা হলো না স্যার আপনি নেন নাই কি হয়েছিল বলে স্যার কি একটা কাজে আপনি বাইরে চলে গেছেন কি একটা জরুরি ফোন বা কিছু কারণে এই এই সময় ওর ভাই বিয়ে পরীক্ষা হয়েছে পরীক্ষা কারা নিছে ডাকলো তারপর স্যার বলল আচ্ছা ঠিক আছে ওর ওর পরীক্ষা আমি আবার নেব যেহেতু সেটা ভাই বিয়ে পরীক্ষা ছিল ভাই বিয়ে পরীক্ষা তখন স্যার আসলেন এবং ওর পরীক্ষা নিলেন এবং ওর পাশ করে গেল কারণ যেহেতু ওই পরীক্ষা স্যার নেয় নাই তখন অন্য যারা ছিল বোর্ডে তারাই তাদের মতো নম্বর দিয়ে স্যার বললেন যে যেহেতু আমি বোর্ডে এই এই সময় ছিলাম না তো ওর ভাইবাটা আমি আবার নেব ওর ভাইবার অংশটা স্যার আবার নিল এবং আমার বন্ধু পাশ করে গেল সে এখন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং সে একজন অর্থোপেডিক স্পেশালিস্ট এইটা আমাদের কাছে একটা আশ্চর্য মনে হয়েছে যে এরকম ঘটনা যে এই সাবজেক্টে কেউ সাধারণত ফেল করে না আবার কেউ একবার ফেল করলে এভাবে আবার পুনরায় ভাই বা পরীক্ষা নিয়ে পাশ করার ঘটনা এটাও খুব বিরল এটা একটা বাবা জানের দোয়া আরও একবার মনে পড়ে আমার বন্ধু এনাম এবং আমি আমরা তখন মঠবাড়িয়াতে আমাদের পোস্টিং অনেক দূরের জায়গা থাকতে ইচ্ছা করে না বদলি হয়ে ঢাকা আসবো এই চিন্তা আমাদের কেমনে আসবো তখন হঠাৎ মনে হলো যে আমরা পিজিতে গিয়ে পরীক্ষা দিই পরীক্ষা দিলে ওখানে একটা কোর্সে ঢুকে গেলে আমরা ঢাকা আসার সুযোগ পাব যেই কথা সেই কাজ এনাম এবং আমি দুইজনেই কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই সোজা ঢাকায় চলে আসলাম ওখানে ফর্ম ফিল করলাম পরীক্ষা দিলাম এবং কোনো রকম প্রস্তুতি নেই পিজিতে সার্জারিতে এফ সি পি এস পরীক্ষা দিলাম মানে অ্যাডমিশন টেস্ট আর একটা পরীক্ষা দিলাম মহাখালীতে ডিপ্লোমা ইন পাবলিক হেলথ সাবজেক্ট পরীক্ষা দিলাম আমরা পরীক্ষা দিয়ে আসলাম বাবা জানের সাথে দরবার শরীফে এসে স্বাভাবিক হয়ে যে সবসময় আসি স্বাভাবিক আসলাম দেখা করলাম বাবা জান জিজ্ঞাসা করলেন যে কী সোজা নেই তাহলে আপনার তো হয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কি হয়েছে পরে দেখলাম যে ওই আমার বন্ধু এনাম ওর সার্জারিতে রিটেন পরীক্ষা এলাও হয়েছে পরে আর ভাই বা এলাও হয় নাই আর আমি এফ সি পিএস সার্জারিতে রিটেনেও এলাও হয় নাই আর ভাই বা দেওয়ার সুযোগ হয় নাই তবে মহাখালীতে যে পরীক্ষা ছিলাম ডিপ্লোমা ইন পাবলিক হেলথ ওইটাই ঠিকই আমি সিলেক্টেড হয়ে গেছি যেটা বাবা যান পরীক্ষা দিয়ে আসার সাথে সাথেই উনি যেটা ভবিষ্যৎবাণী করছিলেন এটাই কাজে লাগছে আমাদের পড়াশোনার জীবনে আরও অনেক ঘটনাই মনে পড়ে আমি একবার ঢাকায় আসলাম পরীক্ষা দেব এফ সি এস মেডিসিনে ভর্তি হইলাম একবার বা দুইবার পরীক্ষা দিলাম তারপরে মনে হলো যে এই সাবজেক্ট না অন্য কোনো সাবজেক্টে যাওয়া উচিত তখন আমি চিন্তা করলাম যে প্যাথোলজি সাবজেক্টটা সহজ এইটা ঝামেলা কম এই এইটা যাওয়া যায় কি না এবং একই সাথে তখন এমডি কার্ডিওলজি পরীক্ষায়ও অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলাম আসলাম বাবা জানের সাথে দেখা করলাম বাবা জানকে বললাম বাবা জান এই তো এরকম পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আসছি ভর্তি পরীক্ষা যাতে ভর্তি হইতে পারি দোয়া করবেন কি পড়তে চান বললে বলছেন প্যাথোলজিতে পরীক্ষা দিতে চাই বললো এইটা কি আমি বললাম বাবা যান এই যে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য সব পরীক্ষা পরীক্ষা করে এইগুলো 
বলে এই যে প্রসাপা এখানে রক্ত পরীক্ষা এইটা কালে এটা তো কেমন ডাক্তারি আর কিছু আমি বললাম বাবা জান আমি তো এম ডি কার্ডিওলজি এইটা এইটার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আসছি এইটা কি আমি বললাম বাবা হার্টের অসুখ বিসুখ বলে এইটাই তো ভালো আপনি এইটা পরীক্ষা দেন না কেন বাবা জান কাছে দোয়া নিয়ে চলে আসলাম এবং আসার পরে পরীক্ষা দিতে গেলাম এমফিল প্যাথোলজি পরীক্ষায় গেলাম ভাইবা বোর্ডে গিয়ে বসলাম বসার পরে না জিজ্ঞেস করলে আপনার নাম নাম বললাম আমাদের স্যারদের মধ্যে একজন এরপর আমি কিছু বলার আগেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কি এর আগে এফসিবিএস মেডিসিনে করছে ছিলেন যেহেতু ছিলাম আমি আর না বলি না জি স্যার ছিলাম আপনি এইটা কেন আসতে চান আমি বললাম যে আমার তো বিভিন্ন সমস্যা এইটা একটু এটাই পড়তে চাই এইটা আমার কাছে ভালো লাগতেছে এবং এরপরে স্যার কোনো প্রশ্ন করলো না অন্য স্যারদেরকে বললো যে আপনারা কোনো প্রশ্ন করবেন কি না তারাও আর কোনো প্রশ্ন করলো না অর্থাৎ ওই প্যাথোলজি পরীক্ষা ভাইবা বোর্ড থেকে আমাকে পরীক্ষা না নিয়েই সোজা উঠিয়ে দিল এবং বাইরে আসার পরে আমার মনে হলো তাই তো বাবা জন্তু বলছিল যে এইটা পড়ার দরকার কি এটা কেমন জিনিস আমার কাছে একজাক্টলি তাই মনে হলো যে আসলে বাবা জান যেহেতু আর পছন্দ করে না এটা পরীক্ষা দেওয়াই আমার বোধ হয় ঠিক হয় নাই এরপরে এম ডি কার্ডিওলজিতে গেলাম পরীক্ষা দিলাম সেখানে পরীক্ষা আমার ভালো হইল পরীক্ষা ভালো হইল রেজাল্ট দিল সিলেক্টেড হইলাম কিন্তু এখানে একটা সমস্যা ছিল কিছু আইনগত সমস্যা যেহেতু আমি আগে ডেপুটেশনে ছিলাম এখন দ্বিতীয়বার গভর্নমেন্ট আমাকে ডেপুটেশন দিতে চায় না আমার মন খারাপ কি করি বাবা জানের দরবার শেষে গেলাম গিয়ে দেখা করলাম যে বাবা জান কি কী আপনার হয় না হ্যাঁ বাবা জান হয়েছে সমস্যা কি বাবা জান আমার পরীক্ষা দিছি রেজাল্ট ভালো হয়েছে আমি সিলেক্টেড হয়েছি এখন সমস্যা কি আমি বললো বাবা জান আমি এর আগে তো ছিলাম ডেপুটেশনে গভর্নমেন্ট আমাকে শিক্ষা ছুটি বা ডেপুটেশন দিতে চায় না কাল বললো আপনি তো পাশ করছেন না মরছে আমি জি বাবা জান কালে সে চিন্তা করার দরকার নেই আপনার হয়ে যাবে আমি তখন ভরসা পাইতেছিলাম না যে কেমনে হবে কীরকম হবে বললে আপনি বাড়ি যান বাড়ি যেয়ে বসে থাকেন আমি তখনও বসে আসি তাহলে আমি বাবা আমি তো ঢাকায় আসি তো বাড়িতে যাব না কয়েকদিন আসি কাল থাকেন তাহলে অফিসে গিয়ে দেখা করেন আমি তখন এটা না মানে গভর্নমেন্ট যেহেতু আইনের একটা ঝামেলা তৈরি হয়েছে আমি সব ছিলাম যে হয়তো আমারটা হবেই না কিন্তু আমার একটা মনে একটা ভরসা ছিল বাবা জান যেহেতু বলছে যে আপনার পাশ করছেন না হ্যাঁ না মরছে তো কালে আপনার চিন্তা কি আপনারটা হবে তখন আমার মনে হলো না নিশ্চয়ই হবে হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে আমি তখন হেলথের ডিজি অফিস হেলথ মিনিস্ট্রি ঘোরাঘুরি করলাম এবার বিভিন্ন পর্যায়ে এক পর্যায়ে আমাদের যে ডেপুটেশন সংক্রান্ত যে মিনিস্ট্রিতে যে আমাদের এডিশনাল সেক্রেটারি খুব সম্ভবত বা জয়েন্ট সেক্রেটারি আমার এডিশনাল আমার খেয়াল নাই ওই স্যারের সাথে দেখা করলাম গিয়ে দেখা করার পরে উনি বলল তোমার আমি বললাম বলল তোমারটা তো হবে না বলল কেন স্যার বলল তুমি তো ডেপুটেশনে ছিলে আমি বললাম স্যার আমি ডেপুটেশনে ছিলাম এটা ঠিক কিন্তু আমি তো সিলেক্টেড হয়েছি বলে আমরা অন্য লোককে নেব আমি স্যার অন্য লোককে নেন তারা তো পাশ করে না তারা তো সিরিয়ালে পেছনে যদি আমি যেহেতু কোয়ালিফাই করছি আমি সিরিয়ালে আগে আমাকেই কাল তুমি তো খুব ঝামেলা করতেছ আমি স্যার আমার এখন ঝামেলা করা ছাড়া আর কিছু করার নাই আমার এইটা চাই তারপর স্যার হঠাৎ করে কেন জানি তারি হইল বলে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার ডেপুটেশন হবে 
তবে শর্ত আছে একটা আমুল স্যার যে কোনো শর্তে আমি রাজি এবং তত তখন ওই আমার সামনেই স্যার বলল যে তুমি দুই তিনটে শর্তের কথা তোমাকে এক চান্সে ফার্স্ট পার্ট পাস করতে হবে আর এই পাস না করলে সমুদ্রে অর্থ তোমার ফেরত দিতে হবে জি স্যার এবং আমার অর্ডার হয়ে গেল তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার অর্ডার যেহেতু বাবাদান বলছে হবে এবং সত্যি আমার অর্ডার হয়ে গেছে আমি ডেপুটেশনে এসে জয়েন করলাম এমডি কার্ডিওলজি করছে এরপরের ঘটনা যে একবার এমডি ফাইনাল পরীক্ষায় আমি একবার খারাপ করলাম তো আমি আসলাম মন খারাপ বাবাদানের কাছে এসে হাজির হইলাম বললাম বাবাদান পরীক্ষা দিয়েছিলাম পাস করছেন না বলে না বাবাজান খারাপ করছে কেমনে খারাপ করলেন আপনার তো পাস করার কথা কেমনে আটকাইলেন তখন আমি বললাম বাবাজান আমি প্রত্যেকটা সাবজেক্টে ইন্ডিভিজুয়ালি পাস করছি কিন্তু ওই সবগুলো সাবজেক্ট মিলে অ্যাগ্রিগেটে আমার এক নম্বর কম হয়েছে এই জন্য খারাপ করছে তখন বাবু বললে ওরা একটা নম্বর দিল না আচ্ছা ঠিক আছে পড়াশোনা করে আমি কি আবার পড়াশোনা আরম্ভ করলাম পরীক্ষা দেওয়ার আগে আসলেই তখন যেহেতু একবার পরীক্ষা দিয়ে খারাপ করার পরে মন মেজাজ খুব খারাপ ছিল বাবুদানকে গেলাম সবাই ওই একই নিয়মে বললাম কি বাবুদান পরীক্ষা দেব ফাইনাল পরীক্ষা তো বলছে ঠিক আছে পরীক্ষা দেন আল্লাহ আল্লাহ করেন মাথা ঠান্ডা রেখা পরীক্ষা দেন আমি চুপচাপ বসে আসি তারপর আবার একটু সময় বললে তখন চঞ্চল ভাই ছিলেন চঞ্চল ভাই ডেকে বললেন যে ওরে মিষ্টি খাইতে দেন আমি চঞ্চল ভাইয়ের রুমে গেলাম চঞ্চল ভাই আমার অনেকগুলো মিষ্টি দিছে আমার আসলে তখন মন মেজাজ খারাপ কালকে পরশু পরীক্ষা চঞ্চল আমি মিষ্টি একটা খাইছি বলে আরও খান এবং বল পেট ভরিয়ে খান ঠিক বুঝতেছিলাম না চঞ্চল ভাই কী বলতে আমি চঞ্চল অনেকগুলো তো খাইছি বলে আরও খান তো জিজ্ঞেস করলে বাবুদানের কাছে কেন আসছিলেন আমি বললাম তুই পরীক্ষা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এই বাবুদানের দোয়া নিতে আসলাম বললে আপনি পাস করছেন আমি তখন খুব তাজ্জব যে আমি পাস করছি পরীক্ষা কোথায় পাস কেমনে করছি বলছে বাবুদান আপনি মিষ্টি খেতে বলছে তো আপনি পাস করছেন সত্যি সত্যি আমি পরীক্ষার হলে গেলাম পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষার হলে মানে একটা ওই একটু টেকনিক্যাল কারণে আরেকজন ডাক্তার সে ঝামেলা করতেছিল মানে ওর উপর আমার মেজাজ খুব খারাপ হয় তবে আমরা ইচ্ছা করতেছিল যে আমি যেহেতু পড়াশোনার বাদ আমি খারাপ করব তাহলে ওরে আমি একটা ঝগড়া করি এরকম একটা অ্যাটিচিউড হয়েছে হঠাৎ করে মনে হইল বাবা যান না মেজাজ খারাপ করবেন না শান্ত মাথায় পরীক্ষা দেন এবং আমার মনে আছে আমার সিনিয়র আরেকজন আমার মেজাজ একটু খারাপ দেখার পরে উনি ওই পরীক্ষার হলে এক্সামিনার না কিন্তু পাশে ছিল উনি বলল সালাম ভাই কী হয়েছে আপনি সুস্থ হন পরীক্ষা দেন আমি দেখতেছি এবং পরীক্ষা দিলাম ইনশাল্লাহ পাস করে গেলাম এবং মানে প্রথমবারে খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েও পাস করি নেই দ্বিতীয়বারে অনেক ঝামেলার পরীক্ষা দিয়েও পাস করছি এবং রেজাল্ট দেওয়ার পর মনে হয়েছে হ্যাঁ ওই যে চঞ্চল ভাই যা বলছিল ঘটনা তাই মানে আমার পাশের মিষ্টি আগে আগেই মোসাদ কেন হতো আগেই খাওয়া দিচ্ছে আপনাকে পরীক্ষার আগে এরকম অনেক ঘটনা আছে এগুলো আসলে ব্যক্তিগত অনুভূতি এগুলো ঠিক অন্য একজনকে বললে বোঝানো যায় না এই ঘটনাগুলো অলৌকিক ঘটনা বা আধ্যাত্মিক ঘটনা এটা যার ব্যক্তি জীবনে ঘটে সেই বুঝতে পারে এই পোস্ট গ্রাজুয়েশনে পাশ ফেল এটা যে কত কঠিন জিনিস এটা একজনের দয়া দোয়া খুব জরুরি এবং আমার ওই এই এইটি আমি মনে পড়ে আমার ভর্তির সময়ও এই আমি আজকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ কার্ডিওলজিস্ট বাবাজানকে আপনাকে ঠিক করে দিয়েছিলেন ঠিক করছিল বাবাজান যেহেতু আমার পছন্দ ছিল প্যাথোলজি বাবাজান বলেন না এটা কি পড়বেন এ তো পেশা পায়খানা পরীক্ষা এটা ডাক্তারই হইল এইটা পড়েন এটা ভালো ভর্তির সময়টা বাবাজান যা বলছিল তাই পাশের সময়েও এবং যে প্রথমবার যখন গেলাম বাবাজান তার হিসাব ঠিক আছে 
সে বলছে কই আপনি আটকে এলেন কেন সবই তো পাস করছেন আমি বলছি সবই পাস করছি ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু ওই সব সাবজেক্ট মিলে অ্যাগ্রিগেটে এক নম্বর কম বাবা খুব দুঃখ করলো একটা নম্বর দিল না বল যান পড়েন এবং দ্বিতীয়বার মানে খারাপ পরীক্ষা দিয়েছি এবং ঝামেলা করিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি এবং এমন একটা অবস্থা ছিল যে আমি পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে আসব লাগলে ওই আর এক ডাক্তার ছিল ওরে আমি ওর সাথে ঝগড়া করবো ওর সাথে মারামারি করবো এরকম আগেই তো মোশাদ কেন আপনাকে ঠান্ডা থাকতে বলে এবং হঠাৎ করে মনে হল ঠান্ডা থাকার জন্য এবং ঠিক ওই সময় আর একজন সিনিয়র যে পরীক্ষার হলে থাকে এক্সামিনার না সে এসে পরিস্থিতি হ্যান্ডেল করবে মানে পরিস্থিতি থামাইলো করলো এবং আমার পরীক্ষার ফল পাওয়ার আগেই মিষ্টি খেয়েছি এবং পরবর্তীতে তো সেই যে বিদ্যা শিখলেন সেটাই তো মোর্শিদকে প্রধানের সেই সেবা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন হ্যাঁ এই জন্য বিভিন্ন সময় এগুলো ছোটোখাটো ব্যক্তিগত অনুভূতি এগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেভাবে এটা হয়তো অন্য একজনকে সেভাবে বোঝানো যায় না মোর্শিদ কেপ্লাজানের সাথে আরও অনেক স্মৃতি অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে সবগুলো এখন মনে পড়তেছে না বা যেগুলো মনে পড়ে প্রজানা যখন ওফাতের আগে যখন অসুস্থ হলেন তখনও তো আপনি বাবা জানের চিকিৎসায় ছিলেন ওই সময় ঘটনাগুলো যদি একটু বলতেন কারণ ওই সময় অসুস্থতার সময় দুইটা সময়ের কথা মনে পড়ে একটা হলো বাবা জানার একবার অসুস্থ হইলেন তখন বাসায় অসুস্থ ছিলেন তো হাসপাতালে ভর্তি করা হবে কি হবে না আমরা বাবা জানকে বললাম আর আমার সাহেব যাদা যারা ছিলেন ওনাদের হুজুর দিকেও বললাম আমরা বললাম যে আমাদের ডাক্তারি মতে আমাদের হিসাব অনুযায়ী এরকম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া উচিত এবং খুব নিবিড় পরিচর্যা বা আইসিউ হেল্প লাগতে পারে বাবা জান এক পর্যায়ে রাজি হইলেন ওনাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হইল এটা দু হাজার সালের ঘটনা হ্যাঁ করোনার আগে সতেরো সালে বাবা জানের অবস্থা এক পর্যায়ে বেশ জটিল ছিল এবং অনেকে অনেক কথা বলছে কিন্তু বাবা জান শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ভালো হয়ে আসছে তবে ওখানে যেহেতু ডাক্তার সাহেবদের ওখানে অনেক ডাক্তার আমাদের পরিচিত বা আমাদের বেশ কয়েকজন সমসাময়িক ক্লাসমেট ছিল বা কোর্সমেট ছিল এবং বাবা জানের চিকিৎসার সময় ওই ওই ডাক্তারের সাথে আমাদের বারবার আলাপ হয়েছে কথা হয়েছে মূলত ওই বাবা জানের যে চিকিৎসা বাসায় চলতে ছিল বা বাবা জানের অনুমতিক্রমে যে চিকিৎসাগুলো আমরা দিচ্ছিলাম শেষ পর্যন্ত ওখানে ওই ওই চিকিৎসাই চলতে ছিল এবং ওখানে ওনারা কিন্তু বড় ধরনের কোনো ভিন্ন কোনো ডায়াগনোসিসও করে নাই হাসপাতালে ভর্তি ছিল ঠিকই কিন্তু সে যে চিকিৎসাগুলো ওখানে বাবা জান যে চিকিৎসা পাইত প্রায় ওই চিকিৎসাই চলতেছে এবং বিশেষত ওখানে একটা হচ্ছে বাবা জানের ডায়াবেটিস ছিল ডায়াবেটিসের কারণে যে ওষুধ বাবা জান যে নিয়মে বা যে ডোজে নিতেন প্রথম দেখলাম ইউনাইটেড হাসপাতালের ডাক্তার রাজি হয় না একদিন বা দুই দিন ডায়াবেটিস কিছুতেই কন্ট্রোল হয় না তখন আমরা গিয়ে কথা বললাম ওদের সাথে যে দেখো বাবা জান তো এই এইভাবে এই চিকিৎসা পাই তো তোমরা যা দাও এতে বোধ হবে না তখন ওরা বললো যে এটা কেমন চিকিৎসা এত ডোজে এইভাবে দিয়ে কি আমি বলি দেখো এই এইভাবেই বাবা জান ভালো ছিল বাসায় উনি এভাবেই তোমরা দাও ওরা ওইভাবেই দিল বাবা জান অনেক অসুস্থতার পর আল্লাহর ইচ্ছা বাবা জানের দয়া ভালো হইয়া বাসায় ফিরছেন ভালো ছিলেন পরবর্তীতে বাবা জান যখন অসুস্থ হয় তখন বাসায় ছিলেন বাসায় অসুস্থ দু হাজার বিশ সালের কথা বলছি দু হাজার বিশ সালে তখন করোনার মধ্যে তখন আসলে করোনার সময় আমরা খুব কম আসা যাওয়া করতাম বাবা জানের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে কারণ আমার নিজের একটা ভয় ছিল যে আমি ডাক্তার আমি সব সময় রুগী দেখি অনেক লোকের সাথে মিশি পরিবেশে এবং আমি বাবা জানের সাথে দেখা করতে গেলে মানে আমার মাধ্যমে দরবার শরীফে কেউ অসুস্থ হোক রোগ সরাক এরকম না হয় এবং খুব জরুরি বা প্রয়োজন না হইলে খুব তখন বেশি আসা যাওয়া করতাম না বাবা জানের অসুস্থতার সময় যখন ডাকা হইল গেলাম দেখলাম এবং প্রথম এক দুই দিন খুব সম্ভবত বা আরও বেশি কি না বাসায় চিকিৎসা চলতেছিল পরে একটা পর্যায়ে অবস্থার 
কিছুটা অবনতি হইল তখন আমি এবং অন্য আরও ডাক্তার যারা ছিল ডাক্তার মুস্তফা ডাক্তার জয় ভাই ডাক্তার জয় ভাই আমরা মিলে বললাম যে কি করা যায় তখন আমাদের সিদ্ধান্ত হইল যে না এখন যে অবস্থা বাসায় না থেকে হাসপাতালে যাওয়া বোধ হয় ভালো আমরা তিনজনে মিলে বুদ্ধি পরামর্শ করলাম এবং আমাদের সিদ্ধান্ত দরবার শরীফে যে হুজুর সাহেবজাদা সাহেবজাদিগণ ওনাদেরকে আমরা বললাম বলার পরে ওনারা বাবাজানকে বলল আমি বললাম দেখেন এইটা আমাদের চিন্তা এই রকম এখন এই হওয়া দরকার কিন্তু কি চিকিৎসা বাবাজান নেবেন এই এটা তার কাছে তার অনুমতি সাপেক্ষে আপনারা স্থির করেন প্রথম দিকে বাবাজান মনে হয় খুব একটা রাজি ছিল না পরবর্তীতে এক সময় বাবাজান ওই হুজুরদের মাধ্যমেই বারবার কথা হয়েছে বাবাজান রাজি হয়েছেন তখন তাকে হাসপাতালে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় তখন একটা সমস্যা দেখা দিল এই করোনার মধ্যে জটিল অবস্থার মধ্যে কোন হাসপাতালে কোন কোন জায়গায় নেওয়া যায় আর যেহেতু তখন সব হাসপাতালে খুবই রেস্ট্রিক্টেড এমন একটা হাসপাতালে যাওয়া দরকার যেখানে আইসিউ সিসিউর ফেসিলিটি আছে এবং আমরাও সেখানে আমাদের সুবিধা মতো যাতে থাকতে পারি সেই মোতাবেক স্থির হইল উত্তরে আর্ক হসপিটাল এটা একজন আমাদের জাকের ভাই এরা ওটার সাথে সম্পৃক্ত তারা শেয়ার হোল্ডার অথবা সম্পৃক্ত এই কারণে শেষ মধ্যে স্থির হইল যে ওইখানে যাওয়া এবং এর মধ্যে আরও একটা চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে হাসপাতালে না যাওয়া বা হাই ফ্লো অক্সিজেন যাতে দেয়া যায় বাসায় অথবা ওইখানে এবং তখন আমার মনে আছে মেজর সাহেব জাদা হুজুর উনি সাথে আলাপ হইল হাই ফ্লো অক্সিজেন এই মেশিন কোথায় পাওয়া যায় বলল যে বিএ ভবনে পাওয়া যায় তারপর উনি সেখানে দোকান মালিক বা ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করে মেশিন আনার ব্যবস্থা করেন এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার বাসায় অনেকগুলো অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করা হইল যতক্ষণ বাবা যান রাজি না হয় বা পারিবারিকভাবে সিদ্ধান্ত না হয় অতক্ষণ বাসায় চিকিৎসা চলল তারপরে যখন পারিবারিক বাবা যান রাজি হইলেন এবং তার সন্তানদের বা পরিবারবর্গের মাধ্যমে যখন সিদ্ধান্ত আমাদের জানানো হইল তখন আমরা উত্তরায় আর কাছাকাছি আর্ক হসপিটালে গেলাম ওই হাসপাতালেও মূলত চিকিৎসক হিসাবে যারা ছিল ওনারা ওনাদের মতো চিকিৎসা দিছে আমাদের সাথেও আলাপ হয়েছে এবং সেখানে ওনাদের অনেক ধন্যবাদ যে ওনারা পুরো হাসপাতালটা বলতে গেলে রুগীপত্র খালি করে শুধু আমাদের জন্যই বাবা যান তার পরিবারবর্গ তার ভক্ত চিকিৎসক আমরা যারা খুব কাছের ছিলাম আমাদের জন্য ওনারা পুরো হাসপাতালটা অলমোস্ট একটা ফ্লোর খালি করে দিয়েছিল এবং টোটাল আইসিউ খালি করে বাবা যান চিকিৎসার জন্য আমরা দিছে এবং আমরা নিয়ম মাফিক যে চিকিৎসা যেটা লাগে আইসিউ স্পেশালিস্ট ওনারা যারা ছিলেন ওনাদের আমরা যেহেতু বাবা যানের সম্মতি ছিল সেই সেই মোতাবেক সাধ্য অনুযায়ী তখনকার মতো হাইয়েস্ট পসিবল চিকিৎসা দেয়া হয়েছে এবং এই চিকিৎসার ব্যাপারে দরবারের সবাই সাহেবজাদা সাহেবজাদিগণ ওনারা ওনাদের সম্মতি এবং উপস্থিতি প্লাস ওনারা সেই সময় সবাই কাছাকাছি ছিলেন তখন কি ইউনাইটেড হাসপাতালেও তো ভর্তির বিষয়ে একবার হয়তো কথা হয়েছিল তখন ইউনাইটেড হাসপাতালের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার এইটা ছিল আমাদের ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত যে এখন হাসপাতালে ভর্তি হইলে ভালো হয় আমরা যে কয়জন ছিলাম আমি ডাক্তার মোস্তফা ডাক্তার জয় ভাই এরা মিলে এই সিদ্ধান্ত বললাম বলার পরে বাবাজানের সম্মতি প্লাস তার পরিবারের যারা আছেন সাহেবজাদি সাহেবজাদিগণ তাদের মতামত জন্য অপেক্ষা করতে ছিলাম তখন কথা হলো যে হাসপা এই অবস্থায় হাসপাতালে এখন সিট পাওয়া খুব কঠিন ছিল নাম্বার দুই হলো যে আমরা এমন একটা হাসপাতালে যাইতে হইবে যেখানে আমাদের কিছু সুযোগ সুবিধা থাকে অর্থাৎ আমরা আমাদের মোর্শেদ বা পীর সাহেবকে যেভাবে সম্মান করি 
এই সম্মান পাওয়া যায় তারপর পরিবারের লোকজন তারা যাতে কাছাকাছি থাকতে পারে ইত্যাদি সেই সুবিধা তখন ওই আর্ক হাসপাতাল ছাড়া আর কোথাও ছিল না এখন কারণ অন্য ইউনাইটেড হাসপাতাল বা অন্য কোনো হাসপাতালে গেলে সেইখানে আমাদের ওই করোনার মধ্যে আমাদের আসা যাওয়া দেখা করার সুযোগ বা বাবা জানের কাছাকাছি থাকার সুযোগ আমাদের ছিল না এই জন্য ওনাদের এটা পারিবারিক সিদ্ধান্তই এবং যেহেতু আর্ক হাসপাতালের লোকজন দরবারের যাতে তারা আমাদের মুরিদ বা তাদের সম্পৃক্ততা আছে ওই হাসপাতালের মধ্যে তাদের সুবিধা আছে এই কারণেই ওইটা স্থির হয় দু হাজার বাইশ সালে মোর্শেদ কেবলাজানের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে আমরা বিশ্ব আশিক রাসুল সম্মেলন করেছি মোহাম্মদ ইসলামের নেতৃত্ব প্রদানকারী মহামানব ওনার উদ্যোগে আমরা ত্রিশালে অনেক বড় সম্মেলন হয়েছে মোর্শেদ কেবলাজানের জন্মদিন উপলক্ষে এটাই সর্বপ্রথম বিশ্ব আশিক রাসুল সম্মেলন সেই সম্মেলনে মেডিকেল টিমের একজন মেম্বার হিসেবে আপনি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন সম্মেলনে তো আপনি শুরু থেকেই উপস্থিত ছিলেন পুরো সম্মেলনটা আপনার কাছে কেমন লেগেছিল দরবার শরীফে আসার পর থেকে যতগুলো সম্মেলন বা অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়েছে আমি চেষ্টা করছি অধিকাংশতেই হাজির থাকার সর্বশেষ যেটা ত্রিশ সালে দরবার শরীফে এই অনুষ্ঠানেও আমরা ছিলাম আমার ভালো লাগছে কারণ এই সময় আমরা ওখানে মেডিকেল টিম নিয়েছিলাম ওখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি অনেক সুন্দর ছিল অনেক মানুষের আয়োজন ছিল এবং খুব সুশৃঙ্খলভাবে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে এবং আমার কাছে খুব ভালো লাগছে এবং পরবর্তীতে আরও বড় আকারে বড় পরিসরে সুন্দরভাবে যাতে অনুষ্ঠান করা যায় দরবারের তরফ থেকে ব্যবস্থা করা হয় এইটা আমরা আশা করি বিশেষত ওইখানকার উন্মুক্ত পরিবেশ মেলা খোলা জায়গা আমরা তার শহরের মধ্যে মতিছিলে যে অনুষ্ঠান করি অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে করতে হয় এরকম উন্মুক্ত জায়গায় অনুষ্ঠান করতে পারলে এটা মনে হয় ভালো মোর্শিদ কেবলাজান তো স্বপ্ন দেখতেন যে সারা পৃথিবীতে তিনি যে মোহাম্মদ ইসলাম জাগরণ আন এনেছেন জাগ মোহাম্মদ ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই হেরা গুহার ইসলামকে সেই ইসলামের আলোটা যেটা আমরা পেয়েছি এটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক এবং পৃথিবীর অন্য সকল মুসলিম এবং নির্বিশেষ সকল মানুষই এর নিরাপত্তা ভোগ করার সুবিধা পাক যেটা আমরা পেয়েছি এই স্বপ্নটা ওনার ছিল যে সারা পৃথিবীতে যেন মোহাম্মদ ইসলামের পতাক ওরে এবং আমরা রিসেন্টলি দেখতে পেয়েছি যে লন্ডনে বিশ্ব ওয়ার্ল্ড আশেক রাসুল কনফারেন্স হয়েছে মোহাম্মদ ইসলামের নেতৃত্ব প্রদানকারী মহানব যিনি আমাদের দয়াল মেজ হুজুর ওনার আহ্বানে এবং উদ্যোগে মোহাম্মদ ইসলামের বর্তমান যে বৈশ্বিক কার্যক্রম বা কর্মপদ্ধতি বা কর্মধারা এটা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন এখন আমরা যে পদ্ধতি যেভাবে আগাচ্ছি এটা খুব জরুরি ছিল কারণ একটা সময় ছিল ধর্ম প্রচার হইত সামনা সামনি মুখে মুখে যে পারত মানে শারীরিকভাবে বা ফিজিক্যালি হাজির হইত সেই জানত এখন সময় অনেক পরিবর্তন এখন যে যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে সুতরাং এখন যে ব্যবস্থা আমরা করতেছি এটা আগের চেয়ে আরও বেশি কার্যকরী এবং এটা আরও সফল হবে এরকমই আমরা আশা করি কারণ এখন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অথবা যে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করার ফলে এটা অনেক সহজ হয়েছে দেশ বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছানোর এমনকি আমরা যখন বিভিন্ন সময় ব্যস্ত থাকি কাজে থাকি বা আসতে পারি না এমন সময় দূরে কোনো জায়গায় বসে অনুষ্ঠান আমরা উপভোগ করতে পারি এইভাবে চেষ্টা থাকলে ভবিষ্যতে আরও সম্প্রচার বা প্রচার করতে পারলে পৃথিবীর শুধু বাংলাদেশে না অন্য অন্য জায়গাও ধর্ম প্রচার বা ইসলামের প্রচার বা মোহাম্মদ ইসলামের প্রচার অনেক সহজ হবে এটাই আমি বিশ্বাস করি এবং আমি আশা করি মোহাম্মদ ইসলাম সারা পৃথিবীতে সব মানুষের কাছে ছড়াই পড়ুক মানুষ জানুক ইসলামের প্রকৃত রূপ কি। ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের কাজকে সময় দেওয়ার জন্য আপনার কাছ থেকে আমরা মোর্শিদ কেবলাজানের অনেক ঘটনা শুনলাম আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা শুনলাম অনেক কিছুর আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক অজানা তথ্যও জানতে পারলাম আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাদেরকেও